Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn. Đây là chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh huyện Thoại Sơn. Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn, kỳ 49 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, do điều kiện gia đình gặp khó khăn, không đất sản xuất, nhiều hộ dân ở xã Bình Thành đã tận dụng diện tích mặt nước bờ sông, đóng tọc làm phèo để nuôi ếch Thái Lan. Cách làm này đã đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Điển hình chú Nguyễn Dân Phận ở ấp Kiên Hảo. Trước đây gia đình chú thuộc dạng khó khăn, hàng ngày phải đi làm thuê làm mướn để lo cho sáu miệng ăn. Nhờ đi nhiều nơi nên chú có điều kiện tiếp cận những mô hình làm ăn hiệu quả, trong đó có mô hình nuôi ếch Thái Lan trong vèo. Chú Phận cho rằng đây là mô hình hay, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình nên bắt đầu nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tích góp nguồn vốn để tập trung phát triển mô hình này. Năm 2022, chú bắt đầu nuôi thử nghiệm 2.000 con ếch giống. Sau 2 tháng bán lứa đầu tiên, khi trừ hết chi phí từ con giống thức ăn, gia đình còn lại 7 triệu đồng. Từ đó chú đã nuôi ếch cho đến nay. Kinh tế gia đình ngày càng phát triển hơn so với trước, chú Phần chia sẻ. Hiện nay đang nuôi là 4 bò cả 10.000 con. Thấy cái thận tiện nhất là cái nuôi ếch này nó ngắn ngày. Người mình cũng có cái thận lợi về vấn đề cái đầu ra. Mô hình nuôi ếch trong vèo đặt trên sông của gia đình chú Nguyễn Thành Phận mang hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ lân cận cũng đã đến tham quan học hỏi kinh nghiệm và thực hiện theo. Anh Trần Văn Sang cũng cho biết thấy chú Phận nuôi có hiệu quả nên tôi đến tham quan học chú cách nuôi, cách làm vèo và đi học lớp kỹ thuật nuôi ếch ở xã tổ chức. Hiện nay tôi nuôi 10.000 con trong 4 vèo, ếch phát triển tốt. 10 ngày tới là xuất bán với giá 35.000 đồng một ký. Không chỉ chú Phận Anh Sang mà ấp Kiên Hảo có tới 30 hộ nuôi ếch. Hỏi về việc nuôi ếch của bà con nông dân, ông Quỳnh Văn Thuộc, phó trưởng ấp Kiên Hảo xã Bình Thành cho biết. Hiện nay trên địa bàn ấp Kiên Hảo thì có nuôi cái số lượng ếch là được 30 hộ. Bình quân là hộ 5.000 con, cái nguồn thu nhập thì ếch thì thu nhập rất là đạt, thấy bà con thì phấn khởi. Về phía ban ấp thì đang khuyến cáo cho bà con ra cái mô hình tội làm tổ hợp tác nuôi ếch cho bà con trên ấp Kiên Hảo. Đồng đánh giá về mô hình này, ông Lê Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Thành cho biết. Thì trong các năm, ban ngành đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền vận động bà con tham gia các lớp học nghề, tạo công an việc làm cho những cái bà con nông dân nhàn rỗi. Tuy nhiên qua các lớp thì tôi thấy có cái lớp nghề nuôi ếch là phổ biến và có hiệu quả rất là cao. Tuy là mới đây nhưng mà tạo được cái thu nhập cho hội viên cũng như bà con nông dân trên địa bàn. Trên cái địa bàn của xã Bình Thành, theo danh sách thống kê, trên 30 hộ, nuôi ếch thì trong thời gian tới thì chắc hội nông dân sẽ thành lập một cái ra mắt cái tổ hội nghề nghiệp nuôi ếch cho đêm bàn của xã trong cái thời gian sớm nhất nhằm cái mục đích tập hợp liên kết họ lại thành một cái tổ liên kết để có cái đầu ra thì nó nó chắc chắn và nó ổn định hơn cho bà con nông dân và hội viên trên địa bàn của xã. Mô hình này với ưu điểm không cần diện tích đất quá nhiều, thời gian thu lợi nhanh nên rất thích hợp đối với những hộ có ít đất sản xuất, đặc biệt là những hộ khó khăn, mong muốn dương lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin ghi nhận các hoạt động diễn ra trên địa bàn quyền. Ban chỉ huy quân sự quyền Thội Sơn vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự quyền chủ trì cuộc họp. Cùng dự có chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự 17 xã thị trấn. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 3 năm 2023 tại ban chỉ huy quân sự quyền. 
Đối tượng tham gia hội thi gồm chính trị viên, chính trị viên phó, ban chỉ huy quân sự 17 xã thị trấn. Mỗi thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi, soạn bài giảng, bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử. Thực hành soạn bài giảng điện tử, thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Với nội dung kiến thức cơ bản, xoay quanh các nội dung trong nghị quyết đại hội 13 của đảng, các nghị quyết trung ương khóa 13, các nghị quyết chỉ thị của quân ủy trung ương, bộ quốc phòng, tổng cục chính trị từ năm 2019 đến nay, chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc công tác tuyên quấn, nội dung quy chế công tác giáo dục chính trị, một số hiểu biết về xã hội, pháp luật, kỷ luật, chế độ chính sách đối với quân nhân và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Hội thi là dịp để các thí sinh học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, không ngừng hoàn thiện kiến thức và năng lực, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp lãnh đạo, chỉ huy, ban chỉ huy quân sự quyện nắm chắc chất lượng, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, khả năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đưa hoạt động giáo dục chính trị vào nền nếp. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị xuất sắc tham gia hội thi cấp bộ, ban chỉ huy quân sự tỉnh trong thời gian tới. Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện hiệu quả công tác quản lý, báo cáo các chỉ số phát triển kinh tế xã hội, Phòng Tài chính kế hoạch quyền Thoại Sơn vừa phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm sau Sài Gòn, mở lớp tập huấn chuyển giao phần mềm, quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội Master Edit cho lãnh đạo cán bộ chuyên môn phụ trách tổng hợp chỉ số kinh tế xã hội, các ban ngành đoàn thể quyền và các xã thị trấn. Tại buổi tập huấn, các đơn vị được đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm sau Sài Gòn hướng dẫn thao tác đăng nhập, sử dụng phần mềm, quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội Master Edit. Hệ thống phần mềm Master là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tạo lập, lưu trữ, xử lý và quản lý thống nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội của một quyền, từ đó hình thành các kho dữ liệu về các số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội và các thông tin báo cáo, tăng cường năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác lập kế hoạch, báo cáo chỉ tiêu phát triển. Từ phần mềm quản lý và điều hành phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa hành chính nhà nước, cung cấp dữ liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành, đảm bảo số liệu báo cáo về các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thống kê được nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Vừa qua tại xã Thọ Giang, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quyền tổ chức vận động hiến máu tình nguyện tháng 2 lần 1 năm 2023 gồm các xã Thọ Giang, Dọng Đông, Bình Thành, xã Mỹ Phú Đông. Với tinh thần tự nguyện và nghĩa cử cao đẹp hiến máu để cứu người, đợt hiến máu tình nguyện lần này đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, trường học và tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và các tình nguyện viên đã làm các thủ tục đăng ký, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh một số bệnh lây truyền qua đường máu. Kết quả, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện quyền đã tiếp nhận 112 đơn vị máu, gửi đến Bệnh viện Quyết học truyền máu Cần Thơ, bổ sung nguồn máu dự trữ để cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân, Xã Mỹ Phú Đông vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2023 về xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gồm các nội dung về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa con người, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa con người An Giang hiện nay. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghiên cứu học tập quán triệt, nghị quyết của ủy ủy và đảng ủy xã năm 2023, thông qua việc nghiên cứu học tập nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, xác định rõ hơn những quan điểm chủ trương, giải pháp xây dựng văn hóa con người An Giang theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng xây dựng kế hoạch thực hiện đúng theo các nội dung học tập của chuyên đề năm 2023. Ban chấp hành đảng bộ xã Phú Thuận tổ chức họp mở rộng để báo cáo tình hình kết quả công tác tháng 1 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tháng 2 năm 2023. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong ban thường vụ ban chấp hành đảng quỹ, trưởng các ban ngành đoàn thể, bí thư các chi bộ cùng tham dự. Tại cuộc họp, 
Ban chấp hành đảng bộ đã nghe các báo cáo công tác xây dựng đảng, báo cáo của Ủy ban Nhân dân và báo cáo khối dân dặn của xã. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, bí thư đảng quỹ xã chủ tọ cuộc họp, đã kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phương hướng nhiệm vụ tháng 2 như tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung chăm sóc, bảo vệ đảm bảo thu hoạch vụ lúa đông xuân, tiếp tục vận động các hộ dân thực hiện di dời kiến trúc và giải phóng mặt bằng để thi công công trình tuyến tây bờ ao nhỏ, triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 07 về tăng cường công tác tài nguyên trên địa bàn quyện. Mở các lớp dạy nghề nông thôn cho lao động và giới thiệu việc làm, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giám sát chặt chẽ các ca sốt xuất huyết tay chân miệng, thực hiện triệt để trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội tuần tra kiểm soát giao thông phòng cháy chữa cháy phối hợp ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã các hội đoàn thể thực hiện các mới sửa chữa nhà cho hộ nghèo quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh online của trung tâm văn hóa thể thao du lịch và truyền thanh thoại sơn một nông nghiệp nông thôn mới chuyên mục nông nghiệp nông thôn mới thưa quý thính giả những năm qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới được hội nông dân xã Vĩnh Khánh chú trọng triển khai sâu rộng từ đó đã phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất của hội viên nông dân góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong chuyên mục nông nghiệp nông thôn mới kỳ này, phóng viên Uông Hằng có bài viết ghi nhận xã Vĩnh Khánh gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bám sát các nghị quyết, chương trình, đề án liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, hội nông dân các cấp luôn tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Hội nông dân xã Vĩnh Khánh đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo đến các cơ sở hội trên địa bàn, gắn với xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nội dung phong phú thiết thực. Để phong trào thật sự lan tỏa và có chiều sâu, hàng năm, Hội nông dân xã Vĩnh Khánh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, tham quan học tập và xây dựng nhiều mô hình, trình diễn cây con giống mới, cải tiến kỹ thuật, hỗ trợ tư liệu sản xuất, tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, đồng thời tạo mọi điều kiện khuyến khích để nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã. Ông Võ Ngọc Dững, nông dân ấp Chỉnh Lợi cho biết, Lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã đóng góp vai trò chủ lực, hỗ trợ tích cực cho chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã, tham gia cùng hội nông dân trong các tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, mang lại hiệu quả trong quá trình liên kết sản xuất, chuyển đổi một số diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và trồng màu, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào trong sản xuất, mang lại lợi nhuận cao. Phong trào nông dân thi đua sản xuất về kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững quý nghĩa chính trị kinh tế xã hội sâu sắc của các hộ sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ làm giàu cho bản thân mà tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động nông thôn. Ông Nguyễn Văn Hồng, nông dân ấp Vĩnh Thành chia sẻ thêm: Tham gia mô hình kinh tế tập thể là thành viên là hộ nông dân không chỉ được cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, các loại vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi với giá rẻ hơn so với người sản xuất riêng lẻ mà còn là đầu mối giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định, ít bị thương lái ép giá. Thành viên hợp tác xã nông nghiệp có nhiều lợi thế đưa sản phẩm tham gia chủ sản xuất, cung ứng tiêu thụ an toàn, vừa nâng cao thu nhập, vừa góp phần tích cực vào chương trình vệ sinh, 
an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn xã Vĩnh Khánh có 91 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp quyền và 253 nông dân giỏi cấp xã và 2 nông dân cấp tỉnh, 2 tập thể cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh xã Vĩnh Khánh đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cụ thể đã đóng góp trên 540 triệu đồng và trên 3.900 ngày công lao động, hướng dẫn giúp đỡ 10.000 lượt nông dân có tay nghề và việc làm tăng thu nhập giảm nghèo, ổn định cuộc sống, tốc độ cơ giới quá trong khâu canh tác sản xuất và thu hoạch lúa phát triển dược bậc. Có nhiều nông dân mạnh dạng đầu tư máy rau nông nghiệp, phun xịt thuốc gieo hạt, rải phân. Phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đã đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới như trồng bưởi công nghệ cao, dưa lưới nhà kính, mít nghệ thanh sơn. Bên cạnh đó, họ còn duy trì tốt sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật, lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân và tuyên truyền về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Đình Trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân quyền Thoại Sơn đề nghị Tăng cường công tác tham mưu cho đảng quỹ, phối hợp tốt với ban dân và ngành của xã, thực hiện tốt và giữ vững xã nông thông mới nâng cao, tiến lên xây dựng xã nông mới kiểu mẫu luôn nhận thức đầy đủ tầm quan trọng quan trọng nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực mạnh mẽ để ngày càng nhiều nông dân tham gia và về sản xuất nông nghiệp về tổ chức cho nông dân tham gia và tổ hợp tác hợp tác xã nông nghiệp để mở rộng các mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp thực hiện theo chủ giá trị từ khâu tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chế biến sản phẩm đầu tư cơ giới quá còn về nông dân mình luôn năng động tìm mô hình mới có hiệu quả mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, hiến kế, hiến công, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông mới kiểu mẫu, vận động hội viên nông dân tham gia vào các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp và nghiên nghi cứu đầu tư vào các mô hình sản xuất kết hợp cho phát triển du lịch địa phương. Thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của cấp hội và phát huy những kết quả đạt được, hội nông dân xã Vĩnh Khánh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, dẫn động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, từng bước tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Chương trình phát thanh online do Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thanh Thoại Sơn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.